，日军将大部分兵力集中在门口，厂区内的力量必定薄弱。你们就趁机进入到厂区内，在日军车间安放炸药，将其彻底摧毁。小丽指挥警察推到厂区内，徐海峰同志和老孙，你们借助机会，把沈飞同志带走。
。队长，还是您英明啊！要是就这么进去了，兄弟们肯定死伤惨重。废话，你要聪明，你就坐我的位置了。是。那咱们下面怎么办？全体听好了，全力支援皇军。是是。真是没有想到。对方竟然敢在白点发动这样规模的进攻，确实让人很是意外。按照他们攻击的规模来看，对方应该是动用了全部的力量。嗯。嗯。看来田中军。对敌人发动的这次攻击，并不在意。哎，因为这本来就是我要的结果嘛。我早就料到他们会有所行动，所以我提前让小泽君暗中进行布置。但是没有想到，敌人这么快就采取行动了。是啊，如果我们能够提前安排的话，说不定能够一举消灭敌人。但是。敌人为了抢一具尸体，发动了如此规模的袭击，还真是有些出乎我的意外啊！他们炸毁了你的车间，在我看来，无非是想发泄胸中的怒火。他们总是出其不意的给我们袭击。情况确实如你所说，所有占领区将领都面临这样的困难。不过，我们收到了情报，共产党方面有一个叫做江户的情报员潜伏在上海。情报显示，这个人身具要职，搜集了我们许多重要的情报。土肥原将军要求我们尽快查明此事。大家不要慌，不要慌，警报马上就会解除。把手上的东西都收拾好，注意安全啊！进来，进来，大佐，怎么这么慌张啊？地下实验室水电被断，差点酿成重大事故。什么？实验室的水电都是从军事区接包过去的，为什么会这样？我刚才去调查了一下，是李子航带领人员对周边的水电进行了改造，设计的不仅有民用，还有军事设施。这样庞大的事故，为什么没有提前告诉我的？李子航在哪里？司令部的调度室，我现在要过去。嗨